openbaring 14. Toe het ek gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom is daar 144.000 mense met sy naam en ook sy vader sy naam op hulle voorkoppe geskryf. En ek het een geluid uit die hemel gehoor, soos die gedruis van baie waters en die gerammel van zwaar donderweer. Die geluid wat ek gehoor het, het geklink soos die van lierspelers wat hulle liere bespeel. Hulle het een nieuwe lied voor die troon en in die teenwoordigheid van die vier levende wezens en die ouderlinge gesing. Niemand kon echter die lied leren, behalwe die 144.000 mense wat van die aarde losgekoop is. Hulle is die mense wat hulle nie met vrouwen besoedel het, omdat hulle kuis is. Hulle volg die lam, waar hy ook al gaan. Hulle is uit die mense losgekoop as eerstelinge vir God in die lam. En oor hulle lippe het geen enkele leun gekom. Hulle is onberispel. Toe het ek een ander engel gesien wat hoog in die lucht vlieg. Hy het die eeuwige evangelie ontvang om dit te gaan verkondig aan die aardbewoners, aan elke nasie, en stam, en taal en volk. Met een harde stem het hy uitgeroep, Jullie moet ontzag hee vir God en heerlijkheid bewys aan hom, want die tijd van sy oordeel het aangebreek. Aanbid hom wat die hemel, die aarde, die see en die fonteine geskep het. Na hom het die ander engel, die tweede engel, gekom en uitgeroep. Geval, geval het Babylon, die machtige, sy wat al die nasies van die wijn van die welis van haar hoererei laat drink het. Na hom het die ander engel, die derde een, gekom en met die harde stem uitgeroep. As iemand die dier in sy beeld aanbid en een merk op sy voorkop of op sy hand ontvang het, sal hy ook drink van die wijn van Godse toren, wat onverdun in die beker van Godse toren geskink is. Hy sal ook in die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam met vuur en swaal gefolter word en die rook van hulle foltering bly opstuig vir ewig en ewig. En hulle wat die dier en sy beeld aanbid, kry dag en nacht geen rust nie. Ook nie hulle wat die merk van sy naam ontvang het. Hiervoor het die heiliges volharding hoor. Hulle wat die geboeie van God nakom en in Jezus bly gloe. Ek het toe een stem uit die hemel hoor sê, Skryf nie, gelukkig is die dooies wat van nou af in die Heere sterf. Ja, sê die gees, so dat hulle mag ris van hulle gesoeg, want hulle dade volg hulle. Toe het ek gesien en kyk, daar was een wit wolk, en op die wolk sê daar iemand soos een seun van die mens. Op sy kop het hy een gouwe kroon, en in sy hand hou hy een skerp sekel. Een ander engel het uit die tempel gekom, en met een harde stem geroep na hom wat op die wolk sê. Steek die sekel in die oes, want die tyd om te oes het aangebreek en die aarde is rijk vir die oes. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel oor die aarde geswaai en die aarde is afgeoes. Toe het daar een ander engel uit die tempel in die hemel gekom. Ook hy het die skerp sekel vastgehou. Nog een engel wat beheer oor die vier gehad het, het van die altaar afgekom. Hy het met een harde stem geroep na hom wat die skerp sekel vasthou en gesê, Steek jou skerp sekel in en snu die druiwetrosse van die wingerd op die aarde af, want die druiwe het rijp geworden. Die engel het toe sy sekel oor die aarde geswaar, en die wingerd op die aarde afgeroes, en dit in een groot parskuit van Godse toren gegooi. En die parskuit is buiten die stad getrap, en die parskuit het daar bloed gevloeid, ongeveer 296 kilometer ver, tot aan die perde sy tooms. Nou ja, ek dink jylle kan nou al redelijk besef, dat dit is nou nie een makkelijke ding om te preek vir oogend nie. Dankie Dion, ek het daai lachie nodig gehad. Ek wil vanochtend met julle praat en dit sal waarschijnlijk kortliks wees oor die twee gelijktijdige realiteite van God. 
Dus twee realiteiten van God, wat gelijktijdig in God bestaan. Dus niet, maar so nou en dan is het die een, en als die een ophoudt, dan is het die volgende een. Is al twee is gelijktijdig realiteiten van God. Ik wil aanvaar, ik wil niet, of laat ik die woorden aanvaar, is ik niet, ik neem aan, ons is allemaal gelovig is. Als daar iemand onder ons is wat vanochtend nog op die draad zit, als ik het zo so kan stellen, spreek woordelijk, mag vanochtend ook God zijn hupstuit wees om in je rechte kant van die draad te krijgen. Alright? Als jij aan die rechte kant van die draad is vanochtend, neem kennis van wie God is. En zoals daar die engel gezegd, laat die ontzag verdieren in ons harte groei en toeneem. Amen. Dit is waarschijnlijk, en ik het zo'n so beetje gaan denken, en ik heb het ook verreden gezegd, hier is waarschijnlijk nou die meer moeilijker preek wat ik al in mijn leven gepreek het, in die zin van die onderwerp. Niet omdat ik niet verstaan, of omdat ik niet aanvaar wat het sê nie, of wat ook al, maar omdat dit eindelijk in een zekere zin niet die type van boodschap is wat de mens noodwendig een boek gaan oorskryf en nou is het de beste verkoper nie. Ek het nog nooit iemand gehoor wat oor die hel en oor die goeders een boek skryf en dan hoor je op die New York Times bestseller en sovoort nie. Jy sal hoogstwaarschijnlijk nie een uh, beste verkoper oor die boek wees nie, maar die feit van die zaak is, hier die evangelie en hier die waarheid van God is in sy woord baie duidelijk voor ons opgeschreven. Amen. Uh, groot amen, maar is recht. Dus ik weet dus, ik weet dus dat ik het het gezien. <laughs> die twee realiteiten is nummer één. De eerste realiteit en daarmee is ons baie, baie goed bekend. En dit is, en dit is die, die realiteit van God wat ons verschrikkelijk baie van hou, Wat ik denk zelfs partijmal ongelovig is ook van hou. En dit is, en dit is verseker, en ik maak, ek, ek, ek maak dit niet af als ik dit sê nie, ek maak niet een grap daar als ik het sê nie, dit is geweldig waar, Als dit niet voor dit was nie, was ons niet eens voor ogen hier nie. En dit is die grootzaligheid wat God vir mense gee. Amen. En ik denk jullie het achtergekomen in hierdie skrifgedeelte, wordt van al twee realiteiten gelijktijdig gepraat. Amen. En, ons, en, en daar wordt gepraat bijvoorbeeld van, en ik zit het in mijn my, in my eie woorde, die, die, die nieuwe, die ware toestand van die kerk. Dit waar vandaag gepraat wordt, op vers 1 tot vers 5, dit is wie ons reeds is. Dit is niet iets wat ons eerst een dag gaan wees in die hemel nie, ons is dit nou al. Ons staan nou al, samen met die lam, op die berg Sion. Ik ga niet voor ochtend in al die detail en ga niet ons gaan dit so met die weke en die maanden en zo so en wat komt zal ons so hierdie, hierdie hoofstuk so stuk voor stuk voor stuk vat. Ik wil niet in die algemeen oor hierdie hoofstuk praat voor ochtend. Meer een leidend. Bikje van de achtergrond hier. So daar wordt gepraat van die goede nies van zijn genade. Dat is waar. Daar wordt gepraat, en dan is die Heere wat het voor ons zei. daar wordt gepraat van die ontzettende groot zien van elke gelovige bij zij of haar oomlik van sterven. Die oomlik wanneer een gelovige sê, en is uit. En die selle oomlik is die persoon by die Heere. En in wonderbaarlijke, in die wonderbaarlijke teenwoordigheid van die Heere, enzovoort, enzovoort, en daar is een onmiddellijke rus vir die persoon. Dat daar wordt gepraat van die eeuwige heerlijkheid. Die wat op dat stadium nog op aarde leven en die wat op dat stadium al reeds bij de Heer is. En dat oomlik gaan allemaal wat nog op aarde is, en allemaal wat al reeds bij de Heer is, en dat oomlik heerlijkheid, en opstandingslichamen en heerlijkheid samen met de Heer ervaar, wat hulle nog niet voor je ervaar het. Ik wil het ook niet duidelijk stellen. Iemand wat nou al gesterf het, ik voel net in mijn hart, ik wil dit niet noemen. Iemand wat nou sterft in die Heere, het nog niet een opstandingslichaam nie. Daar die persoon het nog niet een opstandingslichaam. Daar die persoon gaan nog die opstandingslichaam krijgen. Hulle wacht net so, samen met die aanhouders wat nog op aarde is, voor hulle opstandingslichaam. En die volle heerlijkheid het nog niet gekomen. Nie. Die volle rust het gekom, maar die volle heerlijkheid kom eerst wanneer Jezus terugkomt. Amen. 
Maar dan is daar die andere kant. Die andere realiteit. Wat gelijktijdig een waarheid is. Wat niet eerst een dag een waarheid gaan wees nie. Dit is nou al reeds die waarheid, die realiteit wat in God is. Gaan maak dat een sekere realiteit later in nog aanbreek. En dit is die deel wat ongemakkelijk is. En dit is ook, soos waar al gepraat wordt van die grootzaligheid van God. Vir mense word al ook gepraat van die groot oordeel van God. Oor mense wat niet zalig is wanneer Jezus komt. Dus niet een of die ander niet, dus al twee. Dit wordt uitgedrukt en hierin. Ik heb nu vandaag die, die nieuwe, die heel nietste Afrikaanse vertaling gebruikt om hier die video te maken. So, ik heb het net een vertaling gelezen, die nieuwe, die, die 2020 vertaling. Uh, daar wordt gepraat van die tijd van zijn oordeel wat aangebreek het, die wijn van Godse toeren wat onverdun ingeskenk wordt, ook die beker van Godse toeren. Daar wordt gepraat van. Uh, Mensen wat met vier in zwal gevortel of gefolter ge, ge, of gepijnig gaan worden. Daar wordt gepraat van die ruk van de foltering wat gaan blijven opstijgen voor eeuwig en voor eeuwig. Daar wordt gepraat van dag en nacht, geen rust niet. Daar wordt gepraat van die vier, die groot parskyp van Godse treuren. En dan sluit hier die gedeelte af met de biografische uitbeelding van wanneer Jezus een dag oordeel gaan brengen oor ongeloofig is, en hy sê, en hy gebruik een beeldende vorm, waar hy sê, dit gaan wees soos wanneer jy druive gooi, en daai tyd sy paar skype, en die druive, die enigste manier om die sap van die druive uit te kry, is dat die druive moet getrap word, dat het oorbaars, en dan sê, dit is nie druive nie, maar is mense, en die bloed kom uit, en dit is soos, so hoog soos per, dit is het tome, amper vir 300 kilometer ver, soos een groot meer van bloed, ik weet, dit is niet die meest opgewondenste grafische, maar het staan in die Bijbel. Ik weet in die oude vertaling, echt zelfs ook in die vertaling, wordt gepraat van de 1600 stadia of zoiets. So maar als je dat omzet in vandaagse termen, is het een kilometer, 296 kilometer ver. Dit wordt zo so gezegd om voor jou die omvang van die gewelddadigheid in die grootheid van dit ook te beschrijven. En mijn boetes en sessies, wat ik ook wil zeggen is. Dit is niet vier verhalen. Nie. Dit is niet een symbolische term voor ons gezegd, omdat het niet werkelijk waar is. Nie. Dit is absoluut letterlijk waar. Maar dit wordt een symbolische taal voor ons gezegd, om voor ons het type van een greep te geven op die werkelijkheid. Hoeveel tijd heb ik nog? Het ja, is een <laughs> dit is, hier, voor al die gedeelte is niet die populaire boodschap nie, dit is nie die populaire, en ik moet ook eerlijk waar sê dit is nou niet die grootste gedeelte van mijn persoonlijke bybelstudies gaan nie oor dit nie ek moet eerlijk sê, dit is, en is waar en is verstaanbaar maar ik wil dit, ek, en ek moet ook praat in die algemeen uh, onder niet christenen in die algemeen, die ongemakkelijkheid daarmee is, want in, iemand wat niet die kind van hier is nie, hou nie daarvan om te hoor, dat ik of ik daarvan, of ik saamstem, of niet saamstem nie, of ik daarvan hou of niet hou nie, ek is aanspreeklik teenoor die levende en die eeuwige God. En ik ga verantwoordbaar gehou word vir my leven, wat ik hier op aarde geleef het. Het gaan dalk nie vandag by die, maar is er een hou maar daar so. Dit is die nie-christen. Ek gaan aanspreeklik gehou word vir my rebellie teen God, vir my sondige lewe, dat ek my nie onderwerp het aan hom nie, omdat ek nie Godse geleentheid, versaligheid en vir genade aangegryp het nie. Maar dan ook, onder gelovig is, is daar ook een evens van een ongemaak. Ik uh, wil nou nie sê, onder alle ongelovig is nie, ek praat in die algemeen, en dit is, en ik kan dit verstaan, dit is nou niet. ons gaan niet heel tyd met die Bijbel onder die arm, en met die boodschap van Godse toren, en ons slaan mense met die boodschap oor die koppe, om hulle by die Heere uit te kry. Maar dit is ook waar, dat iemand een of ander tyd die deel van die boodschap moet hoor. Ek, dit is vir my baie, nogal duidelijk in die skrif en specifiek in die Nieuwe Testament hoe die apostels glad niet een geheim gemaakt het van die kant van die evangelie nie en van die werkelijkheid van God nie 
glad nie. Het ook die verskoning gemaakt vir dit nie. En dan is daar mense aan christene kant en nie christene kant wat sal sê, en ek dink jylle het dit seker al gehoor, um, ek dink met vandagse sociale media en vooral YouTube specifiek en allerhande ander goeders is hierdie goeders die wereld vol en die internet vol wat sê maar, een God van liefde kan dit nooit doen nie. En ek het dit met soveel woorde gehoor dat sal God selfs as sadisties beskryf word as, as, as a God wat dit sal doen aan mense, in de werkelijkheid van die, van die oordeel van God, van hel, en so aan word afgewater. God word dan beskryf as gewel, ge, gewelddadig en vreed, barbaars, onrechtvaardig, die hel en vier en swaal, is nie werkelijk nie, is vals, en ek het selfs iemand gehoor wat sê, dit is dier mense gemaakt. Dit is een story wat dier mense gemaakt is, en dit is nie waar nie. Maar die Bijbel, verskil radikaal met dit. Amen. Ek wil vir ons as kinders van die Heere, nie nie ek wil nie, maar ek ervaar die Heilige Gees wil, en as die Heere my gebruik, hier is het door sy genade, die rechte perspektief begin kry, want in die algemeen, en dank het jylle ook al gekom, daar is hier die touwtrekkerheid tussen, God is hier die goeie God, maar daar is ook een God van wraak, en wat er een het ek nou mee te doen, kan ons recht uit praat vanmorgen, is dit recht? En daar is nie een touwtrekkerheid nie, ek wil dit eerstens recht stel, daar is nie een touwtrek, dier die twee realiteite, is nie twee kante van God nie, asof hulle oppositie van mekaar is nie, Dit is diezelfde kant, wat twee realiteiten het. Omdat God goed is, en omdat God heilig is, is hy ook rechtvaardig. En omdat hy rechtvaardig is, het ons met die ander onaangename kant van God, as ek sê onaangename kant, die kant wat mense wil partijmal ignoreer, ook te doen. En ek hoop in dit wat ek nou wil deel in die paar minuten wat nog oor is, dat het ons gaan help. Um, wat ons gaan help om die ongemak afgeskut te kry, is dit. Dus een, een van die dinge is, wat ons gaan help is, as ons kan besef waarvan die Vader in Jezus Christus mense red, as ons besef waarvan God in sy genade en in sy goedheid mense red, dan sal hierdie kant en hierdie realiteit nie meer een probleem wees. Wanneer ek luister na die redenaties van mense, in die algemeen, en dit is niemand in ons kerk nie, maar media en so aan, wanneer ek luister na die redenaties, dan hoor ek nie hierdie goed word gesê nie. Ek hoor, daar word gekyk na wat die Bijbel sê oor wanneer Jezus gaan kom en ons het dit nou in die woord gesien vir ochend en wat gaan gebeur. En daar word net op dit gefokus en dan word het gelijkgestel aan die mens se siening van wat goed of slecht is en dan word het afgeskryf as dit kan nie waar wees nie. Maar kom ons gaan kyk vir ochend. Na Godse kant. In openbaring 12 vers 5, dan ek het vir u gesê, openbaring 12, 13 en dan vandag openbaring 14 vorm so een geheel beeld. Jy kry die hele heilsgeschiedenis van die mens, selfs voor die mense skepping, totdat wanneer Jezus kom, kry alles in die drie hoofstukke. As jy as die drie hoofstukke die enigste stikkie bybel is wat jy, wat jy het, die rest is weg en jy lees net dit, het jy die volle raad van God gekry. En in openbaring 12 vers 5 sê dit, en sy het een manlijke kind gebaar, wat al die nasies met de eistersepter sou regeer en haar kind is weggerik na God en sy troon. En dat is geweldig baie in hierdie versie, maar die feit dat sy 
Jesus, in hierdie versie het jy die twee komste van Christus in een vers. Die eerste komst is toe hy vlees geword het, toe hy gebore is. Hoekom is hy gebore? Om vir ons redding te bewerk. Hy, ge, hy was ingebore en vle, in vlees ingebore soos ek en jy, so dat hy as so mens die sonde straf wat ek en jy moes gekry het, wat ons verochend so'n bykie van gehoor het, ons moes dit kry, Jesus het dit op homself kom vat. Amen. Daar sien ons die groot saligheid, maar dan sien ons ook weer, hy sê hy is gebaar, want hy moet ook later die nasies regeer met die eisterstaf, en dit is uit Psalm 2 uit gevat, En ek gaan dit nou vir ons lees, waar Psalm 2 een gedig is, en een gedig vorm, word die rebellie van die mensdom in die algemeen teen God, word in een gedig vorm poëtisch vir ons voorgehou. Ek denk dat ons, meeste van ons, en die nie allemaal nie, het, het die Psalm al so baie gelees en gehoor. Ek gaan net die laaste gedeelte van die Psalm vir ons lees, dat ons kan sien, waarvan word al gepraat en waarvan is dit eindelijk waarvan God ons kom red. Psalm 2 vers 9 tot 12, vers 9 sê, Jy sal hulle, en nou dit, dit word nog, ek het los nou die inleidende gedeelte uit van die mense en konings wat hulle verset in God en sy heerskapie en sovoorts. En dan praat hy van, uh, uit sy sien gekies, en sy sien is, is die is die regeerder en is die koning, en ons het gesing daar van verochend, en hy sê, jy sal hulle verpletter met de eisterstaf, jy sal hulle stik en slaan soos die aardepot, so hierdie eisterstepte regeer, is nie wanneer hy as koning sit, en hy te plaas van een hout een, het hy nou een eister een, en hy sit op sy troon en regeer met die eister in sy hand nie, waar, waarvan hy praat, dit is een dichterlijke vorm om te sê, hy gaan sy, sy vijande vernietig, en hy sê, eistersepter is soos wat, erderpotte, makkelijk stikkend geslaan word met een stuk eister, so gaan hy met sy eistersepter, sy vijande stikkend slaan. Ek weet, dit is grafies, maar ek, dit is in Godse woord. Goed, vers 10, wees dan nou verstandig, o konings, laat jylle waarski o rechters van die aarde. Ek sê het in anderlingstekens, dus ek denk net, terwyl daar nog tyd is, dis juis, hoekom die saligheid nou daar is, omdat dit aan die kom is, daar is nog tyd, draai om, ons het verochend gesing daarvan, kom na die troon van, genade, amen, hoekom, is daar genade, want daar is een, Kies vir die Engelse woord, daar is een kruim, daar is een misdaad, daar word genade betoon en aangebied aan die misdadiger. Dis nog steeds die misdadiger se kese of ek die genade gaan aanvaar of nie. Maar die ding is, dis nie net genade nie, dis ook heerskapie. Mense het nie met Godse genade soosere probleem nie, mense het met Godse heerskapie een probleem. Wanneer ek kom om gered te word, kom buig ek nie net vir vergifnis nie, ek kom buig om my te onderwerp aan die gesag van die koningse bloed wat gevloe het. Amen. Dis nie een of die ander nie dis al twee. En ek kan nie die een recht verstaan, as ek nie na die ander een kyk nie. Ek moet na die bloed kyk, so dat ek die oordeel kan verstaan, maar ek moet ook na die oordeel kyk, so dat ek die bloed kan verstaan. Amen. Dien die Heere met vrees en juig met beving. Met ander woorde, ek moet die Heere dien. Ek moet juig. Maar in my dien en my juig, moet ek die ontzag wat ek vir hom het, nie iwers langs die pad verloor nie. Vers 12 sê, kus die seen, wat beteken, en is in die tyd, as iemand een koning besoek het, 
en die koning sit op sy troon, stap jy nie maar sommer so casual daar in nie. Hoe is het, koning? Nee. Protocol in daai tyd vir konings, is jy kom met eerbied, nie omdat hy jou vijand is nie, maar uit die, uit die achting wat jy vir hom het. En dan was die gebruik gewees om te kniel voor daar die koning in sy hand, of dalk sy voet, te soen. Dis wat het beteken. Kus die sien, beteken, ek aanvaar sy heerskapie, maar ek ook as mens, as ek, as ek Jesus die sien soen, beteken dit ook, ek onderwerp my aan hom, en ek, van dit wat ek gedoen het, wat hom onteer het, bekeer ek my van. Ek kan nie soen met die sonde onder my arm nie. Boeties en sissies, ek kan nie soen met die ander liefde in my leven nie. Ek kan nie hierdie koning soen, asof ek my onderwerp, maar ek is eindelijk aan een ander koning onderworp nie. Kus die sien, as jy kus, sal jy gereed word. Dat hy nie toornig word nie. Dat hy nie toornig word en jylle op jyl weg vergaan nie, want gauw kan sy toorn ontvlam en welgelik salig is amal wat by hom skuil. Jy sien, altyd wanneer jy le- lees van, van hierdie realiteite van God, lees jy al twee. Jy lees die redding, jy lees die oordeel. Jy moet die een nie afspeel nie, maar jy moet al twee omhels om waardering vir al twee te kan hee, en die rechte beeld te kan hee. Daarom staan ek voor jylle vanmorgen, en ek wil, en ook in die weke wat dan kom, as die heren as die geleentheid gee, wil ek verder, wil ek ge, so bykie meer in diepte ingaan oor hierdie hoofstuk, want ons gaan nou nie verochend, ons, ons, ons vlieg net so boe oor die hoofstuk vanmorgen. So, en ek kyk so uit die vliegtuigse vensterkie uit. Maar ons gaan op een stadium daar land en stap dier die hoofstuk. Um, en ek wil glad nie, dit wat hierdie hoofstuk van praat, in enige vorm afwater, of probeer omseil nie. Ek sal myself en niemand hier gins doen as ek dit doen nie. Amen. Romeine 11 vers 21 tot 22 praat Paulus, hy praat met die Romeinse christene wat oor die, wat, wat hoofsakelijk, klink het vir my, of wat nie hoofsakelijk, maar een groot gedeelte van daar die gemeente was nie jode nie, hulle was Grieke of van die heidense nasies, wat christene geword het, nou is daar jode en Grieke en so aan saam christene in hierdie kerk. En daar was partij met een touwtrekker, en nou wie is nou eindelijk, die jode dink hulle het dan so'n bykie beter, want hulle is van joodse afkomst, en die Grieke, en hulle weet nie wat om te dink nie, en, en, En die Grieke het nou al bykie gehoor van hoe die jode Jezus gekruisig het en so die jode is daar ook nou nie so kwaad vir hulle as vir die jode. Dit is nou soms in my eie story, op my eie manier gesê, want Paulus skryf hier en hy sê, want as God die natuurlijke takke nie gespaar het nie, sal hy jou dalk ook nie spaar nie. Met ander woorde, God is nie aannemer van die persoon nie, hy neem die aan wat sy sien aanneem, wat buig. Amen. En hy sê, allemaal word op die selle standaard gereed, en as die natuurlijke tak is, praat nou van die natuurlijke Israel, as God natuurlijke Israelite, 
nie aanvaar nie, omdat hulle sy sien verwerp het, en eers hulle aanvaar, wanneer hulle sy sien aanvaar en aanneem, jy moet weet, dit is vir jou die selfde, moet nie spog, dat jy ook nou nabij aan God is nie, en dat jy nou bykie nader aan God is, as die jood wat nie aan die Heere geloo nie, Want hy, en dan sê hy, vers 22, sien daarom Godse goedheid, sowel as sy strengheid raak. Godse goedheid en sy strengheid. Die twee realiteite. God hou nie op om goed te wees, so dat hy streng kan wees, en hou nie op om streng te wees, so dat hy goed kan wees. Hy is al twee gelijktijdig. Voor die van ons wat paas is, ons weet, ons is nie meeste van meeste van die tyd, as ons redelijk kan mense ons benader, is dit nie waar. Nie. Of as jy baas by die werk is. Ek geloof as jy een goeie baas is, sal jy personeel nie bang wees vir jou nie. Maar as jy een rechtverdige baas is, sal hulle versichtig wees vir jou. Ek wil hee, dat die man wat vir my dochter keier, gemakkelijk sal wees met my. Sit jy hier so, John D? Hy is nie hier nie. Ek wil hee, hy moet gemakkelijk wees met my. Maar ek wil hee, hy moet my eer ook, as haar pa. Ek sal nie kans vatter, toelaat nie. God is ook so. Ek sal, dit sal onrechtverdig wees, as ek een rechterse uitspraak hoor, van een vonnis oor een misdaad, en die vonnis kritiseer, as ek nie eers in diepte mooi gaan kyk het, wat was die misdaad. Is dit waar? Want die vonnis rechtverdig die misdaad. Maar as ek weet, het was een groot misdaad, en as een groot vonnis uitgesprek, dan sien ons die goed in balans. Amen. Ek verstaan eerst die rechtverdigheid van God en die ergens van God, soos wat ons in hierdie hoofdstuk sien. Wanneer ek begryp hoe ernstig dit is wat mense aan hom gedoen het. Ek praat nie van net Jezus aan die kruis nie, ek praat van hoe sonde God affronteer, as ek het nou so kan stel. ek gaan hier afsluit. Daar is baie goeie nies in openbaring 14, ons gaan daarna kyk, ons gaan, ons gaan in diepte del van die goeie nies en wat die Heere vir ons bewerk het. Maar ons gaan ook delf, daar, waar het nie so lekker is om te delf nie. Ek sluit af met die versie. En dit is in openbaring 14 vers 7, waar die engel uitroep, Hy sê met de harde stem, en altyd as jy hoor, vir alles hy engel of God of een engel met de harde stem uitroep, die is nie om dat, om mense sy oordrome te breek. Dit is om be, die ontzettende belangrijkheid van iets te onderstreep. As jy hoor van de harde stem, vir al die hemel en die troonkamer van God, is dit die on, God onderstreep hier die belangrijkheid. En hy sê, En dis die engel wat die goeie nies verteenwoordig, en hy sê, die goeie nies is met, uit, uit, met die harde stem uitgeroep, jylle moet ontzag he vir God, en heerlijkheid aan hom bewys, want die tyd van sy oordeel het aangebreek, aan bid om wat die himmel en aarde en die see en die fonteine geskep het, en ons sal meer in detail en later week wat kom ingaan. Maar die evangelie, my broers, die boeties en sissies, die ware evangelie moet ons uitbring, 
by ontzag vir die Heere, by gehoorzaam. Het een evangelie wat jou nie uitbring by ontzag vir God nie, is nie die ware evangelie nie. Een evangelie wat vir jou toestemming gee om te leef soos wat jy wil, om te maak soos wat ek wil, is nie die ware evangelie nie. Dat is geweldige genade, maar die einde van die evangelie is nie om my in die jimmel te kry nie. Ja, ek gaan soont, maar is om my hart te verander teen een rom. Om die ontzag wat daar nie was nie, daar te kry. Amen. Kom ons bid. Jemalse Vader, dankie vir die woord, dankie dat jy vir ons die woord gegeet en dankie dat jy vir ons die Bijbel gegeet. Dankie vir die waarheid van die woord en dankie Heere dat jy vir ons eerstens so genadig is en saligheid vir ons bewerk het. Wat een groot, groot saligheid. Maar dankie Heere dat jy ook vir ons die ergens van waar jy een mens op pad is, as die saligheid nie toegepas word op hulle leven nie, ook nie vir ons weggesteek het nie. Jere sal jy vir ons die genade gee om met al twee hierdie realiteite van jy en van jy woord en van jy evangelie gemakkelijk te raak en te omarm in die naam van Jezus. Dankie vir oogendse boodskap. Heere, verander niks van wat ons weet van wie jy is nie. Jy bly dit. Jy help ons om as mense wat ons sag het vir jy met jy te wandel en vir jy lief is met ons jylle harte. In Jezus naam. Amen. Amen.